九五一年七月，终于确定在中朝控制区开城来凤庄举行谈判。由于美帝国主义缺乏和平诚意，妄图在谈判桌上捞取在战场上得不到的东西，谈判进行的极为困难。随时面临破裂的风险。我这个人，东蛇城上榜人，参判生的我们，世界统计委员会，参考作证我们，恢复到正常。参判生的分界线的路，正常正常往过路，恢复开个水源。This proposal is not worthy of discussion. Take a look at our proposal. 이런조건이라면당신들의담판의도가힘든거도대체정전협정을하자는거요아니면전쟁을위해시간을벌자는거예요 This is a reasonable proposal. The land that you relinquish is compensation for our naval and aerial superiority. You have to compromise to avoid further bloodshed and to avoid us from using our naval and aerial superiority to achieve our goal. This is not worth discussing. The line is maintained at the Sanba border for two years. The fighting has never stopped. You have been using your naval and aerial superiority. Can you ask? 你们的战线向前推进了多少公里？你们的海空优势又为你们争取到了多少土地？다시한번말하지만미국정부가먼저담판을하자고했고삼팔선을붕괴선으로전쟁전상태로회복하자고했습니다만약에이런전제조건이없었더라면우리는이자리에앉아있지도않았을것이오 What a pity! This is not our formal proposal for this negotiation. 전혀신용을지키지않는구만 Formal proposal means formal proposal. Superiority means superiority. I think you need time to reconsider, and I can give you that time. 我们也可以给你们时间考虑，但是我认为有些事情你们想不明白。Since we have nothing more to say, let machine guns and cannons talk for us. Gentlemen. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. You don't have to wait for a long time. You will still return to the table. At that point, you will definitely take this plan to the end of the plan. After the plan was broken, the United States was able to take the air and air power. 连续发动了夏季攻势和秋季攻势，妄图将战线大大推进到三八线以北，而我军则遵照毛主席和致斯的指示，与敌人展开了寸土必争的阵地战。二英在坚守阵地、大量的杀伤了敌人之后。奉命撤出了三四六点六高地。现在上级命令我们三英，要重新夺回三四六点六高地，并坚守住该高地。我要特别提醒大家，我们这次的对手，那是有上百年历史的美军王牌——骑师，战斗力很强啊！什么王牌？我们都给他打成王八。<笑>不打败王牌，哪显得出俺们才是真正的王牌啊？<笑>好
决心要给我体现到你们具体的战斗方案上。现在我要把营里的作战计划和任分配先说一下。营指挥所决定今夜十二点发起进攻，炮火准备后，八连、九连担任主攻，从山脊向一二三四号阵地发起冲击，七连助攻，从北坡进攻五号阵地。争取要在天亮前结束战斗，立即修筑工事，转入防御，防止敌人在天亮后反扑。任务都明确了吗？明确了。表现的时候，是，派人去领弹药。是，记着，一定要做好准备。是，何龙杰，是，派人去领弹药。是，副连长，副连长，啊，有大麻粒没有？什么大麻粒？美军的大麻粒啊！那个兵，那个兵医院，回去。各班派人去领弹药。派人去领弹药。副连长，我派连长和赵元去营里了。这次真要打了吗？让你干啥就干啥，咋还那么多问题了呢？是。各班派人去领弹药，你们两个给我去领弹药。是，派人去领弹药啊！小诺，小诺，啊，讲什么呢？赶紧收拾一下，准备去换岗。是。我有一点不明确。行，凭什么让我们打助攻啊？而且只分给我们一个五号阵地，我们七连哪点不如八连九连了？<笑>就三个步兵连。总得要有人打助攻吧？那你说，怎么安排合适啊？那就简单点，按顺序，啊，七连八连主攻，九连助攻。哎，我说你个刘家龙啊！昨天我刚请你吃了美国的牛肉罐头，喝了老白干，你今天就拆我的台，你就乖乖的服从营长命令得了。啊，这样啊，你把主攻让给我，我给你五罐罐头。去，行了，老刘。每次都是你们七连真功成任务，这次你就让着点九连吧。啊，你把连长，你还在这打横炮？我告诉你，这任务我争定了，连你的我都要了。营长，你要让我们七连打主攻，一二三四号阵地我全包了，你还能抽出一个连当预备队。刘家龙，我见过霸道的，没见过你这么霸道的。对，这叫霸气，有底气才霸气。我们七连完成任务，那又从来没含糊过。说话呀、啊！怎么都不说话了？美国的牛肉罐头你也吃了，老白干你也喝了，怎么没有劲儿整了？我和营长很喜欢你们刚才的战斗热情，争出了杀气、豪气、霸气。但是打仗总是要有分工的，还是听营长的决定。尽量指导员。你怎么不发表意见呢？这都吵成一锅粥了，你这是任凭风浪起，混作钓鱼台嘛？啊，是啊，你怎么不说话呀？那平时营长和教导员最重视你的意见，不是你，你快给给咱七连说说话。二虎。注意警戒！是。小安东，小安东，小，小安东，小安东。小安东，释放枪了，小护士，小护士，小安东不见了，我去看小差了。这两天听说要投入战斗，状态一直不好。你留在这儿精神岗，七人跟着我一块出去打兵。是。我没啥说的
，服从营长的任务分配。哎，<笑>看李指导员这个态度啊！哎，不是，你这胳膊肘怎么往外拐呀？那你就甘心当配角？那主攻、助攻不都是进攻吗？咱也不是预备队。那再说了，那营长也没说，说咱拿下了五号阵地，就不能去接着打四号、三号、二号、一号阵地，是不是营长？没错，谁打下来，就是谁的功劳。柳家龙啊，你委屈啥呀？我问你，为什么让你们连？从北坡进攻五号阵地啊，因为那个方向才是敌人最主要的防御方向。营里是把硬骨头交给你们啃啊，重用。我认真的呀，研究了这个地形和敌人的这个防御部署啊。如果我们祁连不能够及时的拿下这个五号阵地啊，那敌人的侧射火力就会威胁到主攻部队，严重阻碍主攻部队的进展了。但是，如果我们拿下了五号阵地，我们可以顺着敌人修建的这两条交通壕去进攻三号和四号阵地。这么说吧，哎呀，那谁是主攻，谁是助攻，那还不一定呢。说得好，我们七连啊，有信心把助攻打成主攻。咱们啊，战场相见啊！我为啥让你们在这儿争来争去？就是要看你们对营里的这个作战方案，他究竟理解到什么程度了。吵了半天啊，除了李延年，谁都没有说到点上。李延年说的那就是营里的意图。但是祁连啊，你们不能轻敌冒进。五号阵地敌人火力配置很强，为什么要给你们一个助攻的名号啊？就是不想给你们太大的压力。营长。连长和我呢，还有一个建议，就是动静大了一点，怕营里不同意。没关系啊，大胆说。好，那就是呢，在进攻前的两个小时，我们再做最后的一次火力侦查。因为最近呢，敌人一直在修建新的工事，我怕他增加了很多新的火力点，有很大的变化。这样会不会提前暴露了我们的进攻意图啊，惊扰了敌人？不会，反而会麻痹敌人。因为最近这段时间呢，那每天晚上我们都去骚扰敌人，但是这两天，因为我们做这个战前准备，没有去袭扰侦查，那反而会引起敌人的怀疑啊。哎，如果袭扰到后来，敌人都不再上当了，只有少数火力点还击，大多数不再暴露了，怎么办？哎呀，所以呢，我们这回要做的像一点，要像是真的进攻。这样呢，等我们回来平静下来以后呢。他们到了晚上就会觉着安全了。那刚才只是一次袭扰，两个小时以后，我们出其不意的进攻，打他个措手不及。是，我们还可以利用这个袭扰侦查的这枪炮声啊，提前清理雷场和铁丝网，把队伍带上去，潜伏到前沿。对了，这也是我们这个建议的重要的理由。哎，真好，对对对，没错。刘家龙、李延年啊，你们的建议很好。我马上向团里请示，建议把进攻时间推迟到凌晨两点、十二点的时候，再发动一次大型的袭扰活动。我就是要挑一个敌人觉得最不可能的时间啊，打他个措手不及。哎，老刘啊，你们青年今天真是出尽了风头啊！啊看到营长和教导员给你们夸的。嘿，哎，这风不风头倒无所谓，不过你们这个战前侦查的主意啊，那确实不错、啊。哎呀，打乱了营里的作战计划，我以为还得挨批呢。你瞧，歪打正着，哎，我们七连这好想法，那就是蹭蹭蹭的往外冒。别说你胖就闯。行了，就此告别了，咱们三四六点六高地上见。再见。哎，老李，老李。哎，哎，咋着？你这是干什么呢？感谢，真心的感谢。哎呦，咱哥俩多少年的交情了，那我的想法不就是你的想法吗？<笑>刚才你说的提前清理进攻障碍、部队潜伏那个方法很好啊，啊我可没想到呢。<笑>那老师。这咱俩啊，就好像是一对这个好伙计。哎，那个就那文化词儿，它怎么说来着？竹联璧合，相得益彰。哎，就是这词儿，就是这词儿。我呀是真挺佩服，这别人呢都是争功，你呢有好事从来不独占，大气，有水平。哎，说好了啊
，以后无论到哪，都咱俩搭班的。你别老耍嘴皮子，有好东西罐头啥的给我留着。<笑>哎，给给给给，行啊，你个小安东，长本事了哈，还敢逃？逃到天边上，你能把他给抓回来？找逃兵，枪毙了他。这这不是小安东吗？小安东，怎么回事？小安东，小安东，你怎么回事？你们山子里敢烧我呀？好啊，你个八卦的！到现在，你还敢包庇他？来了啊！他这是开小差，是逃兵，你这个八卦蛋怎么当呢？处理了他，我也撸了你的党员班长。连长，执行纪律员得有证据啊！证据？看看，这是什么？带着便衣，还带着那么多干粮，这干什么？不会是抓兔子迷了路了吧？走，全连集合吧。好，我当着全连的面枪毙了他。全连集合。三营的这个建议非常好。对，动腰收到，请回答。团长同志，尸体来人要见你。好，请。是。来，大家分头准备。是。走。收到指挥的吗？哈哈。团长，曾副科长，大家光临，有何指教？哦，对了，你们蹲点调查有结论了吗？是，确实有了初步结论。坐下说，坐下说。季部长，你先说吧。是。在曾副科长的带领下。我们保卫股全体出动，对所有原报告失踪人员进行了逐一审查核对，全部确定为牺牲。所以可以肯定的是，前一段时间敌机对我团准确轰炸，不是内部人员叛逃所造成的。哎呀，这下我就放心了啊！哎，不过这个敌人他们怎么了解我们驻队的情况啊？这一点还是请曾副科长说吧。最近侦察科抓了一个美军的蛇头，据他交代。我们对面的美军心理战部队来了一个台湾的特务，名叫王觉仁。此人对我军的情况十分熟悉，据说他曾经两次化妆成我军潜入我军的驻地，估计驻地情况的泄露就和此人有关。上次轰炸的确给我们造成了不小的损失，这个狗汉奸比美国佬还可恨。团长，前段时间我们保卫股和团里汇报过。在驻地发现过可疑人员，嗯，自称是友邻部队的侦查员。后来我们根据团里的指示，通知部队，如果再遇见可疑人员，全部扣押。这个事情我知道了，谢股长，一定要加强部队的安全保卫工作。是。自从这个汉奸来了之后，敌人对我们的策反宣传发生了明显的变化，更加有欺骗性、迷惑性。嗯，这个冒充我军侦查员的家伙。还和我们的战士进行攀谈，打听过一些人，之后了解，他打听的都是原国民党军的解放战士，看来他是想策反我军的解放战士。根据这个情况和友邻部队的经验，我建议对咱们团的解放战士做一次审查摸底，对解放战士较多的连队暂停执行作战任务。曾副科长，这个建议是代表你个人还是师里？情况紧急，我还没有来得及向师里汇报。我听说你们三营马上就要攻打三四六点六，而三营的解放战士基本都集中在七连，所以能不能调整一下，把七连换下来？七连，那是刘家龙和李延年的连队。对。队长，下一个军，小军，干！小安东，把脑袋抬起来，看着我。你这么做，对得起你们班长不？知道呀，你别说了，我对不起你和班长。好好想想，人不能糊里糊涂的活着。也不能糊里糊涂的死。今天，我们连里出了一件奇耻大辱的事情。
丢脸呐，把我们气脸的脸都丢尽了。大家看看，就是这个张安东，带着便衣和一大包的干粮，开了小差。我们马上就要投入战斗了，这是我们为国立功的机会。大家说，是不是？是。和这个张安东，他觉得不是。他临阵脱逃，贪生怕死，大家说，应该怎么办？主子呢？主子呢？直接站长进去。张安东，你还有什么话要说？我没什么可说的。横竖也是死，二营山就没几个活人回来了。好你个小安东，临死了还给我动摇军心，二营的同志牺牲了，那是英雄。当逃兵被枪毙，那是狗熊。是，二营是牺牲了不少同志，可是他们完成的任务，打死了至少两倍以上的敌人。立功受奖，不计其数，军师首长统领家乡，打出了我们志愿军的威风。大家说，你们是要当英雄立功，还是要当狗熊倒保？英勇作战，英勇作战，不怕牺牲，人人立功，正道英雄。青莲的同志们，青莲的同志们，听我说，我战斗最后求你们件事，无论谁活着回国，替我告诉大柳树山高山头的张二牛，我是为他死的，让他，让他去找好人。我不是逃兵，就为了个女人，值得吗？没出息，值，就是值。我的命是阿牛给的，我的性也是阿牛给的，我为他做什么都值。好，你要为他死，我成全你。连长，连长，连长，连长，你就饶他一条小命吧，这孩子命苦啊。二妞可是他如父如母的亲人啊！你要怪，你要怪就怪我，是我没带好他。你就让他上战场，杀敌立功，将功折罪吧，连长！我求你了，报班长！我还没找你呢，你自己都蹦出来了。这连连谁不知道？你把小安东当儿子一样看。要是没有你惯着他，他也当不了逃兵。你给我起开！我毙了他，我再来找你算账。连长，连长。起开，连长！连长！连长！连长！连长！立即归队。指导员，你知道违抗命令的后果。服从命令。三营的作战会议已经开完了，他们已经做好了准备。四个小时以后，部队就要出发了。临战调整部署，兵家大计。我看。还是不要破坏三营的安排，陈团长。我再给你通报几个情况吧。一个，有林部队在对解放战士的审查摸底中查出，有国民党军官冒充我军士兵，到了前线悄悄准备叛逃，幸亏被及时发现。第二，我们在本师其他团的清查中，发现有个别解放战士私自保留敌人空投的宣传品，和叛逃用的所谓安全路点。第三，陈团长，您知道，师长、政委曾经多次强调，要吸取兄弟部队五次战役后期的经验和教训，做好政治保卫工作。接三营，三营长，马上和教导员到团部来一趟。连长同志。这件事情已经成为了影响连队政治工作的严重事件，请你把枪收起来，交给我处理。好，别手软，有责任我跟你一起担着。大家除了对张安东临阵脱逃的行为感到愤怒之外，一定很奇怪这个张二妞。她到底是个什么样的女人，能让张安东连命都不要了？指导员，你就给讲讲呗，让他死个明白。好，我讲讲
。这个事儿啊，在连林子除了我和法院长，真没有人清楚。有两件事，我先说在前头。第一个呢，就是这小安东自个儿说的，他的命是二妞给的。第二个，大伙儿会更加的吃惊。这小安东啊。是靠二牛给养大的。这二牛得大小安东多少岁啊？不大，他比小安东还小。小安东小安东哎呀，这张安东啊，刚记事儿的时候呢，父母就不在了，他一直是靠着流浪乞讨为生。大概是他七岁的时候吧。来到了这个靠山屯附近，他想那进村乞讨，这好几天呢，都没要到吃的东西了，一下子呀就饿倒在了村外边的一片田野里头。他正赶上二牛放羊从这儿路过，就发现了他，一看呢，他是饿的，就喂他干粮。那当时的小安东就跟死人一样啊，啥也咽不下去。当时啊。这个只有五六岁的小姑娘，你们知道她干了一件什么样的事情？指导员，你快讲吧！指导员，你快说吧，我们都想听。二妞啊，用自己的嘴把羊奶吸出来，喂进了小安东的嘴里头，把他救活了。后来呢，这二妞啊，就把他安顿在一个山洞里头了。这每天呢，把放羊带的干粮，哎，都拿给他吃，宁可自个儿饿着。这小安东也帮着他干点活这慢慢呢，这两个人这日子就这么过起来了。等这小安东长大以后啊，就自己出去干活养活自个儿了。这两个人呢，就建立了感情，一个是非你不嫁，一个是非你不娶。最后呢，这二妞的父母啊，就认可了这个未来的女婿。这小安东他本来就无名无姓，来到张家那就姓张了。他还依稀的记得呀，他是从安东跑过来的，就叫张安东了。那要不是国民党抓壮丁呢，现在孩子得有几个了？那跟着国民党一路就到了湖南，是跟我们的一次战斗当中啊，逃跑差点让军官打死，是被八班长给救了。他看着我们这个队伍呢，官兵平等啊。就跟了我们加入了解放军。大家说说，二牛这个姑娘好不好？好，可爱不可爱？可爱。其实，在我们国家呀，这样可爱的女人呢多了千千万万。五班长，得，你老婆一个人照顾这两个孩子，还有你生病的老父亲，她好不好？我老婆，那是铁底下最好的老婆。那你为什么不在家陪着老婆孩子，非要当兵打仗呢？报告指导员，我们那是解放区，不打跑，国民党胡乱瞎推，就不帮人过日子，连命都没了。副指导员，走。你那个对象我看着也不错呀。那来连里看你，一个人啊，挑着一担子的军鞋，全连一人发了一双，他好不好？好。俺和俺媳妇儿从小就认识，青梅竹马。俺媳妇儿又贤惠又能干，长得还漂亮。<笑>除了这些呀、啊，那我们每一个人都有自己的父母、兄弟、姐妹、亲戚、朋友。大家说说，你们想不想家乡的亲人？想。好，我请大家呀，把眼睛都闭上，好好想一想，好好想一想自个儿的家乡，想想你的亲人，再想一想。我们入朝以来，这一路上看到的凄惨的景象，村庄被战火摧毁了，那到处都是来不及掩埋的百姓的尸体
，还有那些失去父母、无人照管的可怜的孩子。大家还记不记得有一次我们途中休息，到西边去取水喝？来到西边一看呐、啊，那水是红色的，那上游的溪畔。导致几个刚刚被美国的飞机炸死的洗衣裳的父母。那如果这些个事情发生在你的家乡、你的亲人身上，你们会咋样？指导员，我想不下去了，不行，绝对不行，绝对不能让这种事情在我的家乡发生。为朝鲜人民报仇！为朝鲜人民报仇！小安东啊，我们过鸭绿江的时候，你也看着了。那美国的飞机把炸弹都扔到城市的村庄里了，那离你们靠山屯不远了吧？不远，就几十里地。那几十里飞机几分钟就飞过去了。飞机要飞到你们村里，你咋办呢？我就是担心飞机炸了就家。<笑>就算你顺利逃回去了。飞机飞过去了，你有啥办法呢？你跑都来不及你。石小云，我知道错了，你别说了，不把美国鬼子打跑了，我没有好日子过。我不该把你平时光明正大都给忘了。<笑>同志们，道理很简单，也很残酷。简单的大家都明白，要想过上和平幸福的日子，只有打胜仗，要把美国鬼子打得不得不罢手为止。残酷的是，可能到了和平来临的时刻，我们有许多人已经看不到那个幸福的场景了，不能和亲人们团聚了，但是。祖国会记得我们，亲人会感激我们，是我们让他们过上了和平幸福的日子，是我们让敌人知道我们的国家无比强大，不容屈辱。大家说说，为了祖国和我们的亲人。我们怕死吗？不怕。啊，敌人的飞机和大炮吗？不怕。我、啊、能不能完成上级交给我们的任务，把美国鬼子打回到谈判桌前？那、no, 那、no, 一定能。好，我相信大家。指导员，饶了他吧。小恩东知道错了，让他戴罪立功。看在二妞的份上，饶了他。赵云，爸爸挺可怜的嘛，饶了他吧。老李，你看现在部队这情绪，放了他也不是什么坏事。指导员，你枪毙了我吧，我不怪你，是我违反了战场纪律。同志们。记住我这个教训，宁当英雄死，莫当狗熊生，更别当狗熊死。赵云，把眼睛闭上，跟你的二妞告别，彻底告别。二妞，下辈子我再报答。我想了半天，我不同意调整部署，全团换哪个连都不如我的七连。这次作战计划调整到了凌晨两点进攻，那到天亮只有短短的不到三个小时，要打下来，要在天亮前完成防御部署，调整完计划，修筑完工事。部队用的不顺手，我无法保证我能完成任务啊
。如果在战斗中出现了政治保卫事件，谁能负得起这个责任？总部科长，越是这个时候，咱越不能着急啊。一听我给你介绍一下七连的基本情况，也许你会改变对七连的看法。你知道我们营为什么要把这些解放战士都主要集中起来给七连吗？除了他们的确缺人之外，最重要的考虑是七连。有一个团结有力的党支部，有一个优秀的指导员，那就是李延年同志。他的政治工作成绩在市里边都已经挂了号了，这个咱们大家伙也知道。据我了解，这些解放战士啊，到了七连之后，没有多长时间，李延年同志就把每一个解放战士的个人经历、家庭情况、思想状况以及每一个人的个人优缺点，他都摸的是一清二楚。别说在咱们这个解放战士里边没有暗藏的这个敌人军官或者是极端的反动分子，就算是有，也都让李延年早就给挖出来了。所以，我赞成我们营长的意见，不要调整七连的人物。就算他工作做得好，我们验收一下总可以吧？平时的思想工作和集中审查的效果不一样。根据友邻部队的经验介绍。那个被发现的敌人军官平时伪装的很好，甚至受过多次的表扬和嘉奖，可就是经不住集中审查，一下就暴露。再说，我也不是无事生非，我这掌握的迪特大厅的五个人的名单，就是你们七连的。不经审查，谁能保证他们就没联系上？而且我这次来，市政治部也给了我必要是集中审查的权利。官都比我大，我服从命令。怎么可能？你们俩都别说了。大敌当前，作战任务第一，我决定进攻作战部署不变。等顺利拿下三四六点六高地之后，七连再撤下来，听从曾副科长的安排。另外，我再调一个连给你，作为你的预备队。就这么定了。是，团长。我那儿忙着呢，我先回去了。等等，记住，你一定要给我打好了。团长放心。嗯、小安东，作为逃兵，你已经死了一次了。从现在开始。你不再是为了一个二牛而活着，而是为了保卫千千万万的二牛而活着，成为一名英勇的志愿军战士。坐班回去，把今天的事情讨论一下，干部到营部开会，研究作战方案。秀才，这是俺们班的。把交给连首长。还有个事儿，你得给评评理。啥事儿？他说俺是糊弄祖宗。糊弄祖宗？俺们班文盲多，就那么一个赵整兴，就上过那么几天初小，认识那么几个字儿。今天就笑话俺说，俺这名字不好。你名字哪不好啊？他说宗，就是祖宗；言，就是。敷衍，对，衍就是敷衍，敷衍。他告诉我说，就是糊弄的意思。这连起来不成了糊弄祖宗了？俺爹是没文化，但俺这名儿，可是俺爹花了一斤小米，请四叔先生给起的，不可能起这么一名啊！笑什么？哎，别生气啊，不是你糊弄祖宗，是那个赵正兴他糊弄你，糊弄俺，二班副。你知道有个忠臣要叫五子衍宗完吗？那要专治男人不善孩子的。你啥意思？啊？你是说，俺这名是药材？啊，还能生孩子？对，哎哎哎，生孩子，不是女人该干的事情吗？哎，你们都别捣乱了啊！陈元宗，你的名字的意思啊，是让你繁衍后代，继承你老祖宗的意愿。说白了，让你早娶媳妇儿，多生孩子。早娶媳妇，多生孩子，这是俺爹的意思。班长，他们八班就是怂，班长怂，所以就怂一窝。哎哎哎
不要说别的班，就说咱们自己。那我不可能当逃兵，咱班五班也不可能出逃兵，是不是？对，是。是是好，哎，班长，咱班不是还有个老落后呢？老落后，哎，老落后，哎，就是那个老落后。能不能别老可我一个人埋汰？只要你俩叫老落后，你就答应了啊。你不觉得丢脸？嗯呐，我就落后了，咋的吧？没有落后，咋嫌你们先进呢？怎么了？说话呢？这不开小差吗？我可纪律你们。罗厚才，请你正面回答一下这个小虎同志啊，关于开小差的问题。开，开玩笑呢吧？咱指导员那枪法，你们是没看见是咋的啊？抬枪就崩，那子弹。嗖，家伙，塌了悬空的头皮就过来，说不伤的，哎，还就不伤的。那班长，你不特等射手吗？这玩意儿搁您，你敢吗？指导员那个枪法，那确实是啊，是不是？让你说开小差了，你说上枪法的问题了，你那不是一回事儿吗？我没有小安东那么多悲情的故事，让咱们指导员手下留情。所以咱也不敢跑啊，那跑不就是死吗？是吧？哦，那你就是因为怕死才不跑的？那指导员的话，你都到屁话了？咋就跟你们说不明白了呢？我从国民党那嘎达过来的，所以我对咱指导员的话，那比你们谁体会都深。好，讲。早娶媳妇。多生孩子，哎，俺是真对不起俺爹起这个名了